शांति समावेश आज पश्चिमार्ध सामने दुई दल शक्ति समर्थन प्रदर्शन इू प्रतिनिधि दल रिपोर्ट भित्ती निवाचने पर्वेक्षक पाठान सिद्धान सेप्टेम्बर मध्य पर्वेक्षक आवेदन करते रोहिंगारा मानविक संकट निरापतार जो हुमक प्रधानमंत्री शीघ्र ही मियानमार ससम्मान फिर ने मंत्य डेंगूते मंगलवार मौसुम सर्वोच्च एक हजार चुवान्न जन रोगी हासपत भर्ती और सतजन मृत्यु सारा देश के सबुज बेष्टी घर अंश हिसाब से नोखल प्रकृति और जीवन क्लाबर वृक्षरोपण और चारा वितरण सुधीजन साधुबाद संबाद शुरोम बोले जाना चाहिए लम्बे कुछ कुछ संबाद आज जो ना किसी चंगे चैनल है यूट्यूब चैनल है बंद चैनल है ओटी टी प्लेटफॉर्म आई स्क्रीन है लाइव स्ट्रीम होते हैं पश्चिम देश को लोर प्रतिनिधि तेरे उपस्थित है और राजनीति कुत्ता देखते जाते हैं राजधानी ठाका शॉर्टकट पतों ने एक दफा शांति समावेश कर क्षमता सें आवी लीग विएनपिर सम्भवना कि छोट दल और जोट कर्मसूची रेखे पशापी आगुन सन्दे कर्मसूची डेके आवी लीग समर्थक विभिन्न संगठन विस्तारित नाचिब बेग बस किद एक दफा आंदोलन शुरू कथा बोले आसनपि से एक दफा कर्मसूची घोषणा करते ही बुधवार दुपुरे नय पल्टन समावेश विएनपि समर्थक दलगुल जुगपथ कर्मसूची पालन कर विकल चारटाय जदव प्रेस क्लाबे कर्मसूची रही है गणतंत्र मंत्रे तीनटाई प्रेस क्लाबे आलदा भावे कर्मसूची दिए गण अधिकार परिषद नूर और रेजा अंश से समय प्रेस क्लाबे कर्मसूची पालन कर गणतानिक वाम ईक्य एड़ा विकल तीनटाई एल डिपि और गणफोराम निजे कार्यलय सामने कर्मसूची पालन कर समावेश के केंद्र कर निजे अवस्थान तुले धरे विएनपि महासचिव नतून गणतंत्र निरपेक्ष निर्दलियों निवाचन नतून जो आंदोलन जत्रा से घोषणा बारो तारीखे इनशाला देव बिोधी दलगुलर कर्मसूचर समय बैतुल मोकारम दक्षिण गेटे शांति समावेश डेके क्षमत दल आवी लीग एर आगे केंद्रीय शहीद मिनारे शांति समावेश कर्मसूची रही है एचड़ा देश बिरोधी षड़े विक्षोभ मिचिल कर इसलमी ओक्य जोट आवी लीग नेतारा बोल सन्त नैरज्य बिुदे तर शांति समावेश जनगण के शक्ति के विश्वास करना जरा सब समय पेशु शक्ति गान पड़जंत्र मध्यमे क्षमत शक्ति सामर्थ्य सन्दिहान तक शक्ति देखान चेष्टा कर राजधानी राजनैतिक दलगुल एम एक समय अनुषित हो निवाचन के सामने रेखे पश्चिमा देश प्रतिनिधिरा ढाक अवस्थान कर रोबार ढाई आज यूरोपय यूनियनर छयस्य निवाचन पर्यवेक्षक प्रतिनिधि दल मंगलवार सन्ध्य नया दिल्ली हुए ढाई पोछान मार्किन परराष्ट्र दफ्तर बेसामरिक निरापत्ता गणतंत्र और मानवाधिकार विषय आंडार सेक्रेटर उजरा जेया संगे आ दक्षिण और मध्य एशिया विषय मार्किन सहकारी परराष्ट्रमंत्री डोनल्ड लू तर उपस्थित मध्य ही अनुषित तो है साम्प्रतिक समय मध्य बड़ राजनैतिक कर्मसूची नजीब बेग चैनल आई ढाका
ঢাকা পৌঁছেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজ্জ্বল জিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকা পৌঁছান তিনি তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উজ্জ্বল সফর সঙ্গী হিসেবে আছেন মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু চার দিনের সফরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ এই সদস্যরা বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন ও মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও তারা যাবেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যত খুশি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক পাঠাক তাতে আপত্তি নেই ইসির তবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পর্যবেক্ষকদের আবেদন শেষ করতে হবে বলে ইউকে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিধি দল জানিয়েছে আগামী দুই সপ্তাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে উচ্চ পর্যায়ে তাদের মতামত জানাবেন সোমা ইসলামের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতেই ইইউ প্রতিনিধি দল এখন ঢাকায় রাজনৈতিক দল মানবাধিকার কমিশন দেশীয় পর্যবেক্ষক থেকে শুরু করে আগামী দুই সপ্তাহের সফরে বৈঠক হবে নির্বাচনের সকল অংশীজনের সঙ্গে তবে এই সফরে তাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক বেলা এগারোটায় এসির সঙ্গে বৈঠক করতে কমিশনে আসে ইইউ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে সিইসি ছাড়াও ছিলেন দুজন কমিশনার কমিশন সচিবালয়ের উদ্ধতন কর্মকর্তা আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি সভা শেষে প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ইইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান দিস মিশন উইল টেক প্লেস অ্যালং টু উইকস উই আর হিয়ার টু অ্যাসেস দ্য প্রি ইলেকটোরাল কন্ডিশনস ইন অর্ডার টু प्रिपेयर एन एनालिसिस फॉर आवर बॉस द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन व्हिच विल देन डिसाइड वेदर और नॉट इज द केस टू डिप्लॉय an election observation mission of the European Union. Uh, normally this mission has no media profile, uh, but uh, given, given the big interest, I think that it was good that we inform you of what we are here for. Uh, we would like to thank the Bangladeshi authorities for the very warm welcome. তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি সিইসি পরে কমিশনের পক্ষে কথা বলেন অতিরিক্ত সচিব জানান নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সক্ষম কিনা সে বিষয়টি জানতে চেয়েছে প্রতিনিধি দল আঠারো ও উনিশ জুলাই ইসির সঙ্গে আবারও বৈঠকের সময় নিয়েছে ইইউ টেকনিক্যাল টিম অবজারভার পাঠানোর বিষয়ে কি কি নির্বাচন কমিশন কি কয় কমিশন বলেছে যে অবজারভার পাঠানোর জন্য অবজারভার তারা পাঠাতে পারে সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কোনো মানে তাদের কোনো লিমিটেশন নাই যে কতজন কোনো আর তারা জানতে চাইছিল যে টাইম ফ্রেম আছে কিনা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলেছে যে তাদের মানে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আসলে সুবিধা হয় কেন আরও কিছু ফর্মালিটিস আছে যেটা হোম মিনিস্ট্রি বা আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে যে কিছু ক্লিয়ারেন্স দরকার হবে সেক্ষেত্রে যে কোনো যদি তারা মানে নিরপেক্ষ অবজারভার পাঠায় যত যত অ্যাজ মেনি অ্যাজ অবজারভার কোনো আপত্তি নাই নির্বাচন করছে তারা সকল বিষয়ে আমাদের যে তাদের কোয়ারি ছিল কোয়ারিগুলো আমাদের কমিশন তাদেরকে স্যাটিসফাই করেছে তারা মিটিংয়ে তারা স্যাটিসফাইড নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণেই বাংলাদেশে এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই প্রতিনিধি দল সব অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তাদের সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা মানবিক সংকট নিরাপত্তার জন্য হুমকি মিয়ানমারের প্রত্যাবাসনে এই সংকটের একমাত্র সমাধান বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনস্বাস্থ্য ও কূটনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা মহামারীর সময়ও রোহিঙ্গাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়েছে মিয়ানমার এখন সসম্মানে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবেন বলে মনে করেন সরকার প্রধান সাদিম আহমেদ রিপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি শীর্ষক দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশ নেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা আলোচনায় উঠে আসে জনস্বাস্থ্য কূটনীতি এবং এর ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণী সম্পর্কিত নানা দিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন গত সাড়ে চোদ্দ বছরে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে স্বাস্থ্যখাতকে এখন বিশ্বমানের করতে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার জনগণের কাছে আবাদি দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিগত সাড়ে চোদ্দ বছরে সারা দেশের হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি সহ চিকিৎসক নার্স প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজ নার্সিং কলেজ নার্সিং ইনস্টিটিউট মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আমরা প্রায় চল্লিশ হাজার মতো এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার নার্স এখন আমাদের 
আর প্রায় বাইশ হাজার মতো ডাক্তার রয়েছে সেই সাথে সাথে আমাদের যে যে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের সংখ্যা আমরা বৃদ্ধি করে সেবার জনগণের দূর করে পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছি স্বাস্থ্য খাতে আমাদের দীর্ঘদিনের চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবং সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে আমরা মানুষের প্রাণহানি যেমন কমাতে পেরেছি তেমনি অর্থনীতিকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখন দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মিয়ানমার দ্রুতই তাদের নাগরিকদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেবে কোভিড মহামারীর এই সময়ও কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে আশ্রয় নেওয়া প্রায় বারো লাখ রোহিঙ্গাকে ভুলে যায়নি তাদের নিয়মিত পরীক্ষা টিকা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এদেশে আশ্রিত বিশাল জনগোষ্ঠীটি সবসময় আমাদের অঞ্চলের জন্য একটি মানবিক সংকট ও নিরাপত্তার হুমকি তাদের নিরাপদে ও সশাল মানে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই কেবল এই সংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব আমি আশা করি মিয়ানমার তাদের এই নাগরিকদের খুব দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তৃণমূলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তাই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে কাজ চলছে সাদী মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে যা এই বছরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে একদিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে এক হাজার চুয়ান্ন জন ভর্তি সংখ্যায় এই মৌসুমের সর্বোচ্চ প্রতিদিনই দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা বেড়েই চলেছে বৈশ্বিক উষ্ণতা সহনীয় মাত্রায় রাখতে এবং সারা দেশকে সবুজ পৃষ্ঠনীতে ঘেরার অংশ হিসেবে নোয়াখালীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব সে সময় শিক্ষার্থীদের নানা প্রজাতির ফলদ বনচ ও ঔষধি গাছের চারা দেয়া হয় এমন উদ্যোগকে সাধুবা জানিয়েছেন সুধীজনরা আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে আলিমাল রাজির রিপোর্ট সবুজে সাজেই বাংলাদেশ স্লোগানকে ধারণ করে প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ধারাবাহিকতায় নোয়াখালীর মশারেব গ্রামার স্কুলে আলোচনা সভা শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব সবুজে সাজাই বাংলাদেশ এই প্রতিবাদে নোয়াখালীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে প্রকৃতি জীবন ক্লাব নোয়াখালীর স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসা এবং অন্যান্য জায়গায় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয় পাশাপাশি চারা বিতরণ করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্ষায় কিন্তু গাছকে পর্যাপ্ত পানি পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হলো এই বৃষ্টি সুতরাং এই বৃষ্টিতে কিন্তু আমাদের গাছ লাগাতে হবে এবং এ বছর যে গাছ আমরা লাগাবো সেইগুলো কিন্তু পরিচর্যার ব্যাপারটাও কিন্তু খুব জরুরি সবাই মিলে যখন হাতে হাত মিলিয়ে এই কাজটি করব তখন কিন্তু এই বাংলাদেশের যে উষ্ণতা বলি আমাদের যে বৈরী আবহাওয়া বলি এবং জলবায়ুর যে পরিবর্তন সেটা মোকাবেলা করতে হলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই গাছ লাগাতে হবে ফলদ বন যৌষতি সব ধরনের গাছ লাগাতে হবে এবং উপকূল অঞ্চলে আমাদের কিন্তু ম্যানগ্রোভ গাছও লাগাতে হবে সবুজে সারা বাংলাদেশ থেকে ছেয়ে দিতে হবে এবং সেটা করতে হলে আমাদের সবার একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা স্কুল থেকে আমি এই চারা পেয়েছি চারা আমি আমার বাসার বারান্দায় লাগাবো বিক্ষোভে আমরা সবাই খুশি আমি আমার বাসায় বাড়িতে লাগাবো আমার বাড়িতে ছোট্ট একটা বাগান করে রেখেছি প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের এমন কর্মসূচিকে সময় উপযোগী উদ্যোগ বলেছেন সুধীজনেরা যে গাছ চারাটা লাগাবো সেটা তারা যত্ন করতে শিখবে এবং দেশটাকে আমরা সবুজে ভরে আমাদের বসবাস যোগ্য করে দিয়ে যেতে পারবো নতুন প্রজন্মের জন্য সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিতরণটি এবং অনুষ্ঠানটি যদি সচেতনমূলকভাবে না করা যায় তাহলে এই সবুজ বাংলাদেশ কিন্তু হবে না তো সেই জন্য প্রকৃতি ক্লাব যে উদ্যোগ গ্রহণ করছে আমরা সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি ব্যক্তি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি বলছেন অতিথিরা আমরা চ্যানেল আয়ের মতো এভাবে যদি আস্তে আস্তে আগাইতে পারি তাহলে আমাদের যে টার্গেট সেটা আমরা পূর্ণ করতে পারবো এবং আমাদের যে পরিবেশ পরিবেশকে আমরা রক্ষা করতে পারবো যারা ছাত্রছাত্রী তাদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃক্ষের প্রতি প্রেম ভালোবাসা এবং পরিবেশকে সুন্দর করার এটাকে টিকিয়ে রাখার যে তাদের মধ্যে একটা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য এটা যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সেই সোনার বাংলাদেশ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা তারা উপভোগ করবে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণে লাগামহীন বৃক্ষনিধন বন্ধ করার পাশাপাশি 
গাছ লাগানোর উদ্যোগকে জোরদার করার প্রতি সবার সচেতন হওয়া উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা আলিমাল রাজি চ্যানেল আই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে লিথুনিয়ার ভিলনিয়াসে এই সম্মেলনটি চলছে মঙ্গলবার সম্মেলনে নেটো নেতারা মিলিত হওয়ার পর হোয়াইটাও জানিয়েছে জোট ইউক্রেনের সদস্য হওয়ার পথে একটি ঐক্যবদ্ধ ও ইতিবাচক সংকেত দেবে নেটো ইউক্রেনকে আমন্ত্রণপত্র দেওয়ার বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেননি জোট প্রধান জেমস টলথেনবার্গ তবে এ ব্যাপারে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমের জেলানস্কি তীব্র সমালোচনা করে বলেন ইউক্রেনের সদস্যপদ নিয়ে অনিশ্চয়তা রাশিয়াকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে এবার কৃষি সংবাদ ফেনীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বসানো ইরিগেশন সেচ প্রকল্পের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির হিরিক পড়েছে গত বছর জেলায় একশো সাতাশিটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে বিদ্যুৎ সংকটে অনেকে চাষাবাদ করতে পারেননি আবার যারা চাষাবাদ করেছেন তারা জমিতে পানি দিতে না পেরে সমস্যায় পড়েছেন ফেনী থেকে রবিউল হক রবির পাঠানো তথ্য বিরোচিত্রে সুদীপা মাহমুদের রিপোর্ট ফেনীর ফুলগাজীর মুন্সিরহাট ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে নভেম্বর মাসে সেচ প্রকল্পের তিনটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়ে যায় পরে বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড পাউবকে জানান কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় এলাকার একশো একরেরও বেশি কৃষি জমি চাষাবাদ হয়ে থাকে আমি ধান করলাম বসাইছি বসাই জ্বালা তালা জ্বালা রেডি করছি বড় বড় জ্বালা জমিনের আমি পানি ফাটিছি এখন আপনার ওই মেশিনে একশো দশ টাকা করে লিটার তেল আনি দাম দুইবার বেশলেও আপনার হইসা উড়িয়ে আছে পল্লী বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি হলে সেচ গ্রাহককে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হয় সেচ কার্যক্রম যাতে বিঘ্নিত না হয় এর জন্য ত্বরিত ট্রান্সফরমার স্থাপন করছে ফেনী জেলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ট্রান্সফরমার গুলো যদি কোন সমস্যা হয় বা মেরামত প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিমান্ড নোটের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে চাহিদা দিলে সেক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুতের নিয়ম অনুসারে সেটা প্রকল্প পরিচালক দপ্তর কর্তৃক এটা অর্থ পরিশোধ করা হবে এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় পুলিশ ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনার সাথে জড়িত দশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জব্দ করেছে ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন সরঞ্জাম আমরা এখানে চারটা দোকান কাইডেন্টিফাই করতে পারছি যে দোকানগুলোতে এরা বিক্রি করে ওইখান থেকে ঢাকায় কোথায় যায় এটা আমরা এখন কাজ করছি এদেরকে আমরা ধরে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করব। আজকে হয়তো যাদের ধরেছি কয়েকজন ওয়ান সিক্সটি ফোর হবে বাকিগুলো আপনি রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো কারা কারা জড়িত কোথায় বিক্রি করে কিভাবে বিক্রি করে এবং এর বাইরে আরো কোনো ষড়যন্ত্র আছে কিনা এটা আমরা কাজ উদ্ঘাটন করার জন্য আমরা কাজ করব অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চালু করা হয় প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার স্থাপন করে পানি উন্নয়ন বোর্ড সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখুন প্রকৃতি সংবাদ চলতি বর্ষায় নানা ফুল ফল ও শোভাবর্ধনকারী গাছে সুশোভিত হয়েছে রংপুর গঙ্গাচড়া উপজেলা ভূমি অফিস গাছগাছালিতে ভরে যাওয়ায় পুরো ক্যাম্পাস পাখিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে ভূমি সেবা পেয়ে খুশি সেবা গ্রহী তারা এসান লোকসমণের ভিডিও চিত্রে মেইন আলাপের রিপোর্ট রংপুরে গঙ্গাচড়া ভূমি অফিসে বাতাসে দোল খাচ্ছে বর্ষার জারুল ফুটে থাকা লাল জবা কৃষ্ণচূড়া মুগ্ধ করছে হলুদ লাল রঙের কলাবতী আর গাছে ভরে থাকা হলুদ অলকানন্দ সাদা গন্ধরাজ ছড়াচ্ছে সৌরভ গোলাপি গোলাপ বাগান বিলাসের সাথে হাসনা হেনা আর নীল সাদা অপরাজিতা ফুটে আছে গাছ ভরে পেঁপে আম মালটা ফল ঝুলে আছে গাছে গাছে ছোট ছোট বেদ লাল পুঁই পাটশাক আর বরবটি গাছ বেড়ে উঠেছে আপন খেয়ালে এরই মাঝে চড়ুই শালিক দোয়েল টিয়া ময়না সহ নাম না জানা পাখির ছোটাছুটি এখানে অনেক ফুল আছে যেটা আমার নামও জানি না কোনদিন দেখিও নি হ্যাঁ উনি কিন্তু এটা অনেক বিভিন্ন জায়গাতে হয়তো উনি সংগ্রহ করছে 
এবং উনি যে এখানে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করছে এটার জন্য আসলে উনি প্রশংসিত দাবিদার গাছপালা অনেক বেশি বাতাস ঠান্ডা আবহাওয়া আসলে এখানে আসলে মানে বুকটা জুড়ায় যায় সত্যিকার অর্থে একটা ভালো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বাগানটা একটা সৌন্দর্যময় হয়েছে ঘুরতে ভালো লাগে এক একর আটান্ন শতক আয়তনের গঙ্গাচড়া উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের পর দু সাল থেকে সহকারী কমিশনার ভূমি নয়ন কুমার সাহা ভূমি সংস্কার বোর্ডের দেয়া কন্টিনজেন্সি খাতের অর্থ দিয়ে পুরো ক্যাম্পাসকে ফুল ফল ঔষধি শোভা বর্ধনকারী গাছ ও শাক সবজিতে সাজিয়ে তোলেন কোন জায়গায় ঘাস আছে কোন জায়গায় মনে করেন যে পোকা বা কোন একটা গাছ দুর্বল হয়ে গেছে সেই গাছটা আবার যেন সাবল একটা গাছ নিয়ে যাওয়া দেওয়া এরকম কাজগুলো করি মনের আবেগে করি এই বাগানের কাজ আমরা খুব ওনার নির্দেশে করলো আমাদের নিজেকে খুব ভালো লাগে একটা পরিবেশ এমন সৃষ্টি হয়েছে এরকম পরিবেশ বাচ্চা কচ্চা আসে মা মানে আসি সবাই ছবি টবি তোলে খুব ফুর্তি লাগে বর্তমানে গঙ্গাচড়া ভূমি অফিসে ষাট প্রজাতির প্রায় চারশো গাছ রয়েছে এর মধ্যে নানা দুর্লভ গাছও রয়েছে সেবা প্রত্যাশী যারা এখানে বিভিন্ন সেবা নেওয়ার জন্য আসবেন তারা যাতে সুন্দর একটা পরিবেশে এখানে সেবাটা নিতে পারেন মূলত সেজন্যই এই ভূমি অফিসকে বিভিন্নভাবে সাজানোর চেষ্টা সব কিছু মিলিয়ে তার এই ইনোভেশন ছোট ছোট ইনোভেশনগুলো আসলে আমাদের সেবা প্রত্যাশীদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশে সেবাদানে মডেল হতে পারে গঙ্গাচড়া উপজেলা ভূমি অফিস বলছেন সচেতনরা রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই এবার পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক দুই পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার তিনশো সাতাশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম আজ বদল হয়েছে তিনশো আটষট্টিটি কোম্পানির ছয়শো পঁয়তাল্লিশ কোটি উনসত্তর লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে চারশো আটত্রিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে তিহাত্তরটির কমেছে একশো তেরোটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো বিরাশিটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এবার খেলার খবর